Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar hoje sobre Forças Armadas. Exatamente, Forças Armadas. Estamos dentro do tema, do assunto maior chamado defesa do Estado e das instituições democráticas. Dentro desse, desse, dessa parte da Constituição Federal, a gente fala sobre Forças Armadas, que é um ponto fundamental hoje no Brasil. Hoje não, sempre foi, né? Forças Armadas sempre deram muito, muita discussão no país, né? ainda mais agora, nesse momento tão delicado de política e de economia que o Brasil vive, que muitas pessoas pretendem que o Brasil se torne novamente um regime militar. Delicado isso, né? Bastante. E onde é que eu encontro essa matéria na Constituição? Aqui, artigo 142 a 143 da Constituição da República, a gente vai encontrar informações sobre Exército, Marinha e Aeronáutica, porque são essas três forças militares que compõem as Forças Armadas. Belezinha? Sussa! Olha só, Forças Armadas, artigo 142 da Constituição, quem nós temos aqui? Exército, Marinha e Aeronáutica, ou conhecida como Força Aérea. Aqui eu tenho a estrutura militar da União. É interessante você saber e lembrar e gravar essa informação que existe uma estrutura militar estadual. Hoje a gente só vai conversar sobre estrutura militar federal. O artigo 142 da Constituição da República prevê a existência de instituições militares federais, as Forças Armadas. Essas instituições estão sob o comando do Presidente da República. Isso é bacana demais, né? Você tem uma estrutura militar super importante e ela é subordinada a um civil. É, é, isso é, o, é, um, é um reflexo do regime militar que nós vivemos. É, antes de 1988, nós vivíamos um regime militar. Como assim um regime militar, cabeça? O Brasil era comandado e governado por militares. O último presidente militar que nós tivemos foi o presidente João Figueiredo. Né? João Figueiredo era um militar do exército brasileiro e ele comandou o país por muito tempo. Mas era um militar no comando do país e comandando as forças armadas também. Depois de 1988 não tivemos mais militares no comando do Brasil. Não. E aí são civis. E esses civis passaram a comandar as Forças Armadas. Inclusive, os ministros de Estado de Defesa brasileiro foram civis por muito tempo, depois de 1988. Esse é um ponto interessante da nossa matéria, porque a gente sai de um regime, digamos assim, ditatorial e entra num regime, não posso dizer ditatorial, né? mas saímos de um regime militaresco, é, rigoroso e passamos a um regime mais flexível, democrático, que é o nosso regime político atual, e nós temos as Forças Armadas subordinadas a civis. Para eles, componentes das Forças Armadas, isso não é legal. Eles não gostam. Não, não gostam. Porque é uma estrutura diferenciada. Aqui existe um regime democrático diferente. Diferente daquilo que eu e você conhecemos. É. Porque tudo aqui é baseado na disciplina e hierarquia. Dois princípios fundamentais dentro da estrutura militar. Quem é que compõe, como eu já disse antes, a estrutura das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Cada um na sua atuação. Marinha cuida das águas, Exército das terras e Aeronáutica dos, do espaço aéreo brasileiro. São instituições nacionais permanentes e regulares. São instituições permanentes. Veja que a Constituição ela fala em diversos momentos sobre instituições permanentes. O Ministério Público é uma instituição permanente. A Defensoria Pública é uma instituição permanente. As Forças Armadas são instituições permanentes. O Judiciário é uma função de Estado permanente. Bacana isso, né? A palavra permanente parece que tem uma força muito grande no texto constitucional e você precisa gravar e assimilar, ligar essa ideia de permanente às Forças Armadas, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Judiciário, ao Legislativo, ao Executivo, porque são atividades administrativas permanentes. Sim, administrativas. As Forças Armadas são atuações da administração pública, não civilista. Administração Pública Militar. Tá bom? 
Organizadas com base na hierarquia e disciplina, como eu disse anteriormente, são os dois princípios mais importantes dentro da estrutura militar. Hierarquia e disciplina. É, e vale lembrar que quando a gente fala em hierarquia e disciplina, eu não me refiro apenas às forças armadas. É, e aí eu quero que você faça uma anotação bacana no seu material de estudo, que é o seguinte. Tá? Faz aí uma anotaçãozinha do lado aí. Olha só, eu tenho disciplina e hierarquia. Disciplina e hierarquia. Disciplina e hierarquia são dois princípios constitucionais aplicados para quem? Aplicados para as Forças Armadas no Brasil. Tá? Então você tem isso aqui para as Forças Armadas. Ocorre que a disciplina e a hierarquia também se aplica, também se aplica às polícias e bombeiros militares, beleza? As polícias e bombeiros militares. E para nossa alegria, é, para nossa alegria, o princípio da disciplina e da hierarquia é aplicado para polícia civil federal rodoviária federal e ferroviária federal Beleza? Sussa, tranquilos? É, você achou que hierarquia e disciplina era só coisa de milico? Não. Boa parte dos estatutos das polícias civis e também para as polícias federais, e aí você pode incluir ferroviária, rodoviária e a Polícia Federal, os estatutos falam em hierarquia e disciplina. Uma necessidade, um princípio basilar. Isso aqui é chamado de... princípio basilar dessas instituições. São a base de organização dessas instituições. <risos> Por que é que eu tenho que entender que disciplina e hierarquia são a base dessas instituições? Porque essa galera aqui anda armada o tempo todo. <risos> Só por isso. Então, perceba que se eu não tiver uma, um regramento de disciplina e de hierarquia aqui, eu posso ter mortes entre os próprios componentes dessas instituições. Por isso que não se é dado muito o direito, digamos assim, de questionamentos e de contradições dentro dessas estruturas. Daí vem a ideia de disciplina, do rigor disciplinar. Eu mando, você obedece. Ponto final. Porque se eu permitir discussões, se eu permitir contrariedade, se eu permitir é, de alguma forma o debate eu posso gerar mortes entre pessoas do mesmo, do mesmo, do mesmo órgão público né? porque pessoas armadas ficam mais valentes, mais violentas né? ficam mais corajosas, afinal de contas elas estão armadas é... A hierarquia conta muito nessa história porque a, a, a noção de patentes dentro da estrutura militar é algo extremamente forte. Você não pode sequer questionar o seu superior hierárquico porque ele é seu superior hierárquico. O argumento de autoridade tem muita importância dentro dessas instituições. É diferente nas esferas e estruturas civis em que o argumento técnico, o argumento jurídico, o argumento, sei lá, de engenharia, de medicina, prevalece muitas vezes sobre Sobre um, sobre um cargo, né? sobre, uma, sobre uma hierarquia administrativa. Aqui não. Não. Por que isso? Porque é necessário manter um rigor de democracia diferenciado daqueles que no, daquele que nós conhecemos na esfera civil. Tá? Mas o que eu quero te lembrar sempre é o seguinte, a disciplina e a hierarquia não são princípios exclusivos da estrutura das Forças Armadas. Não. Se aplicam às polícias militares e bombeiros militares, se aplicam às polícias civis. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos embora.
Vamos lá, que a gente vai falar mais coisa hoje sobre a estrutura militar no Brasil, a estrutura militar federal, é o que a gente está tratando agora, nós já tratamos a estrutura militar estadual quando estudamos a administração pública, tá? A organização das Forças Armadas ocorrerá por lei complementar. Perceba que a, as instituições republicanas mais importantes do Brasil são organizadas por lei complementar, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, as Forças Armadas, são organizadas por lei complementar, porque a lei complementar trata dos assuntos mais importantes. Quem é a autoridade suprema das Forças Armadas? Presidente da República. Presidente da República. Nós tivemos no, na história do Brasil, pela primeira vez, e por enquanto a única vez, uma mulher presidindo as Forças Armadas. Interessante isso, né? É, nós não temos no comando das Forças Armadas uma mulher como militar. Hoje, na, na, o comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica, são homens. Nós não temos mulheres comandando. E por conta da ex-presidente da República Dilma Rousseff, nós tivemos uma chefe suprema das Forças Armadas. Né? É um aspecto histórico interessante. Olha só, a autoridade suprema, presidente da República, mas é a autoridade suprema das Forças Armadas. Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, na Constituição de 1937, salvo engano, ele... É quando ele concluiu o golpe de Estado dele, firmou-se no poder por muito tempo, é, a Constituição de 37, que foi uma Constituição extremamente rigorosa, uma Constituição antidemocrática, uma Constituição que não privilegiava direitos do cidadão, essa Constituição, que é chamada de A Polaca, porque era uma cópia da Constituição polonesa, estabelecia que Getúlio Vargas era a autoridade suprema, mas não entre as Forças Armadas, era a autoridade suprema no Estado. Ele estava acima do executivo, do judiciário e do legislativo. Né? A gente pensa que, muitas vezes, o poder moderador, que foi uma bizarrice jurídica da Constituição Imperial de 1824, que era um quarto poder formalizado naquela Constituição, que só existiu essa bizarrice naquela época, não. Getúlio Vargas fez isso na Constituição de 37 de forma muito dissimulada, quando ele, se, quando ele conseguiu colocar no texto constitucional a regra que é, o presidente da república era a autoridade suprema. E quando eu coloco que ele era a autoridade suprema, ele se colocava acima dos demais poderes. Hoje nós temos o presidente da república como autoridade suprema, mas é a autoridade suprema das Forças Armadas e tão somente das Forças Armadas. Ele não é a autoridade suprema do sistema democrático brasileiro, onde nós temos aí legislativo, executivo e judiciário independentes e harmônicos entre si. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Qual que é a finalidade das Forças Armadas? Para que, que eles servem no Brasil? Defesa da pátria, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Olha que bacana isso. Quando eu falo das Forças Armadas, eu estou falando de defesa da pátria. Defesa do Brasil, dos poderes constituídos. Quais são os poderes constituídos? Executivo, legislativo e o judiciário. Além das funções essenciais à justiça, como o Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia. São defensores da lei e da ordem. O Brasil vive hoje uma desordem política, uma desordem democrática, uma desordem social. Isso é fato, isso está estampado na nossa cara, só não enxerga quem não quer enxergar. O Brasil vive uma, um momento de degradação democrática. A democracia brasileira está desgastada, está muito feia. E aí existem tendências de extrema direita no Brasil ou de direita, que não tão extrema assim, que querem a volta dos militares. Por quê? Porque a Constituição diz aos militares que eles são os defensores do país, da pátria, daquele sentimento nacional. São defensores da lei e da ordem. Eu já nem diria defensores dos poderes constitucionais, porque como é que eu vou colocar militar para defender congressistas corruptos envolvidos com a Lava Jato? Executivo até aqui de corrupção e vai chegar no judiciário. Não pensem que o judiciário é o único poder que não está envolvido nessas tramóias, mas vai chegar no judiciário e já, já a gente vai saber. 
Então muita gente pede que eles voltem a comandar o país por conta de, é, de questões como defesa da lei da ordem e do rigor da disciplina e da hierarquia imposta ao Brasil durante muito tempo. Talvez você esteja pensando assim, pô, vale a pena então, né, cabeça? Pense bem. Pense bem se vale a pena. Porque eu não vejo como militares, que são outros homens, que têm seus vícios, assim como nós civis temos, pode dar jeito nesse país. O que dá jeito nesse país é outra coisa. Educação. Quanto nós não tivermos educação, esqueça. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer um estudo direcionado, um estudo focado para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018, para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da La Concursos, este ano 2018, nós fizemos aí nosso planejamento estratégico e decidimos entrar de cabeça em concurso de carreiras fiscais. E nós estamos fazendo, então, programas específicos. Nossa equipe de professores são, é top de linha, vocês viram é a qualidade dessa aula demonstrativa aqui da La Concursos. E eu tenho certeza que estudando com planejamento, antecedência e foco, você vai ficar muito competitivo. Este curso nosso, pré-edital, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, nós temos um prazo de acesso um pouco mais longo, seis meses. Durante esses seis meses, é um curso pré-edital, você vai ter direito a todas as atualizações dentro do período de acesso. E vamos supor, você se matriculou hoje, semana que vem o edital foi publicado e está precisando de algum complemento no seu curso. Você pode ficar tranquilo, porque nós aqui da LA Concursos, quase 10 anos no mercado, quase 10 anos no ar, nós vamos atualizar a custo zero, mas dentro do prazo de acesso. Professor, quanto, quanto custa tudo isso? Gente, apenas 10 parcelas de R$ reais. você pode ter certeza absoluta que é o melhor custo-benefício do mercado é, Cefaz Rio Grande do Sul, aqui na LA Concurso. Falando em Cefaz, nós temos um programa específico para carreiras fiscais coordenadas pelo nosso grande mestre, professor André Fantoni. Nós já temos no site disponível, olha só, Cefaz Goiás, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. Cinco programas específicos aqui na LA Concurso. Peço para vocês, mais um pedido, que se inscreva no nosso canal no YouTube e se inscreva também, faça ser nosso seguidor no Instagram. Você sabe por quê? Todas as segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília, nós temos uma live que a gente fala sobre o concurso de carreiras fiscais no Brasil todo. É uma aula, uma correção de uma prova, uma entrevista, algo, alguma coisa nesse sentido. Todas as segundas-feiras nós temos esse canal de comunicação com os nossos queridos alunos do Brasil todo. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Fui, tchau. Clique like.